Eftirlitt stofnanir á Norðurlöndum telja að Rússar hafi kortlagt sæstrengi ríkjana og ætli mögulega að vinna skemmdarverk á þeim. Fórstjóri landelgiskeslunar segir engan vafa leika á að slíkt hafi Rússar einnig gert hér við land. Brýnt sé að efla eftirlitt. Ísland nær ekki að standa við alþjóðlega skuldbindingar sínar í loftslagsmálum samkvæmt nýri skýrslu. Framreiknaða losunartölur eru tvöfalt hærri en markmið ríkistjórnarinnar. Innviðar á þeirra segir enga löggjöf koma í vegg fyrir óvandað fólk notfæri sér eind og fátækt og legi algjörlega óviðunandi húsnæði gegn okurleigu líkt og sýnt var í kveik í gær. Þetta sé samfélagslegt vandamál sem taka þurfi á. Niðurstöður rannsóknar Norður Atlasanslagsi sem gengur upp á í ár á Norðausturlandi sína að verndar aðgerðið hafa skilað árangrinn. Eigandi ána segir að ekki eigi að heimila laxeldi í sjó því Ísland sé eini staðurinn sem viltir laxastofni geti lifað af. Hús Íslenskunar fekk nafn sitt í dag og heitir Edda. Húsið var vikt við hátíðlega atöp síðdegis og verður opið almenningi á morgun. Komið þið sæl. Fórstjóri landhelgiskjarslunar segir hægt að kippa Íslandi úr sambandi með skemmdarverkum og sæstrengjum. Stjórnvöldir Rússlandi hafa kortlagt fjarskipta sæstrengi og vindmyllur hinna Norðurlandana og hafi úti og telja eftirlitstofnani þar að Rússar skipur ekki skemmdarverk. Ríkisfjölmiðlar í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi unnu saman að umfjöllunum málið. Hún kallast Skuggastríð og verður fyrsti þátturinn síndur þar í kvöld. Þar segir að skip á vegum rússneskra stjórnvalda kortleggi innviði ríkjana í Norðursjó. Skipin séu dulbúin sem rannsóknarskipið að togarar, slökt á hefbundnum staðsetningarbúnaði en send radiomerki til herstöðva í Rússlandi. Ljósleiðari milli Svalbarða og Noregs skemmdist í janúar í fyrra en sæstrengirnir eru mikilvægir í fjarskiptum á heimsvísu. Stuttu áður hafði rússneskur togari sýlt fram og tilbaka yfir strengin yfir 130 sinnum. Her er det jo, det er jo et bevegelsesmønster som ser helt ulogisk ut for en tråder. Så kunne man sagt at det må jo ha vært sinnssykt mye fisk der da, men det er jo noe som med over 130 passeringer på et ganske begrenset område. Så nå er ikke jeg noen fisker, men for meg ser jo ikke det ut som regulær trådaktivitet altså. Danskur leyniþjónustu sérfræðingur segir í þættinum að kortlagningin sé hluti af undurbúningi Rússa fyrir möguleg átök við Vesturveldin. En hvað með Ísland eru vísbendingar um rússnesk njóstnaskipið landið? Já, við þengjumst nú að hafa nokkuð öruggar heimildir um það, já, í gegn árin. Rússneskipa hafa verið tíðir gestir hér og átt á tíðum í gengum sveðstrengin okkar. Þannig að... Við tilum fullt ástæði til þess að þessu málum sér hugað. Þannig að þið teljið að þeir hafi verið að kortleggja þá? Ég við teljum enga vafa því. Er hægt að valda Íslandi miklum skaða á þennan hátt? Það er þetta að kipa okkur úr sambandi með hann minna. Þannig að það er því gríðald tjón. Georg segir að líkt og önnur ríki sé Ísland illa varið fyrir mögulegum skemmdarverkum sem þessum. Flug við landelgiskeslunar TFSIF er leg til verkefna í útlöndum hluta ársins. Við þyrftum að koma henni heim og nýta hann betur hér, ásamt því að auka útgerð varskipa og síklingu þeirra, þannig að við getum að betri yfir sinni við yfir lögsögun á ásvæðið. Ísland kennst hvergi nærri að ná þeim loftslagsmarkmiðum sem ríkistjórnum hefur sett sér. Þetta kemur fram í landskýslu umhverfistofnunar um losun. Umhverfisráðir að segir að vænta með stóra skrefa í nýrri aðgerðaáallun. Í skýrslunni sem var nýlega skilað til samminuði þjóðana og ESB byrstir umhverfistofnun nýjar losunartölur fyrir 2021. Losun á gróðurhúsalofttegundum jókst á ný eftir að hafa dregist talsvert saman í heimsfaraldrinum og gert er að fyrir að hún hafi aukist enn frekar í fyrra. Umhverfistofnun framreiknar einnig losun Íslands til 2030 meðað við þær aðgerðir stjórnvalda sem hafnar eru nú þegar og þær sem áætlað er að gripið verði til í nálægri framtíð. Það er á þeirri losun sem er á beitni ábyrð íslenskra stjórnvalda. Þar er nýjaru hvorki losunartölur vegna landnótkunar eða skóraktar, nýja útblástur stóriðju og millilandaflug sem þurfa að kaupa losunarheimildir í gegnum viðskiptakerfi ESB. Dregnar eru upp tvær sviðsmyndir. 
Önnur sviðsmyndin gerir ráð fyrir að núverandi aðgerðir skili samdrætti um 24%. Hins sviðsmyndin inniheldur viðbótar aðgerðir sem ríkistjórnin hefur útlistað og skilar samdrætti um 26%. Alþjóðlegar skuldbindingar sem við þurfum að standa skila og krefja okkur þó um 29%. Uppfærð markmið ESB hafa þó áhrif á þær skuldbindingar. Gert er ráð fyrir að uppfærðar kröfur verði nær 40% á næstu vikum. Sjálfstætt landsmarkmið ríkistjórnarinnar er svo að draga úr losun á beitni ábyrð Íslands um 55%. Ísland nær því ekki að standa við alþjóðlega skuldbindingar í lostlagsmálum samkvæmt útreikningum umhverfistofnunar og er hvergi nærri því að standa við eigin markmið. Af hverju erum við ekki nú þegar farin í aðgerði sem að skila þeim árangri sem við verðum að sjá? Já, þessar sviðsmyndir eru varfærnar og þeir setja ekki inn áætlanir, að því að þetta er snýðist um áætlanir, fyrir þeir eru konum fullu til framkvæmda og full fjármagnar. Byggt á útgefnum aðgerða áætlanum gerir umhverfistónun ráð fyrir sáralitlum samdrætt í losun frá landbúnaði í efnanotkun og iðnaði. Í raun erum við bara að sjá samdrátt í orkumálunum, í þessum tölum, sem eru byggðar á aðgerðaráðlun stjórnvalda. Erum við þá að fara að sjá eitthvað risa skref á öðrum sviðum í nýrri aðgerðaráðlun? Ég á nú von á því að við sjáum hérna undar þessu skref. Þetta eru raunni margir litli hlutir. Nú er svo komið að lifi laksastofnin í Norður Atlasafi á annað borð af verður það á Íslandi. Þetta sé Jamer Atcliff eigandi lands og nokkur að laksviði á á Norð Austurlandi. Verndaraðgerðir í ánum hafa gefið góða raun. Vísindamenn begja vegna Atlantsála kyndur niðurstöðu rannsókna og báru saman bækur sínar um framtíð Atlantsafslagsins á þriðju ráðstefnu verndaráallunarinnar Six Rivers Iceland sem lauk í Reykjavík í dag. Forgöngumaðurinn og fjárhagslegi bakhjarlinn er Jim Radcliffe, eigandi þekktra á að í vopna fyrir þig og víðar fyrir austan, eins og Sélár, Hofsár, Sunnudalsár, Hafrálónsár, Vestudalsár, Miðfærarár og Tungulækjar. The number of pars in the river, which are the baby salmon, has increased enormously over where it was before the river. Búið er að sleppa laksi lengi og því er mjög mikið af ungum laksi í ánum. En líka er búið að færa laksin ofar í ána þar sem hann hefur ringt. Svo er líka hægt að færa hrokn á botni ána ofar í ána. Færa í ánum er þó ekki eins og best verður á kosið. Svo er þetta mjög 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 Það er ekki bara þessar ár sem er í húfi, heldur svo staðrenda stopp Atlantsafslagsins er í vondum málum, ef svo maður segja annar staðar. Vestanhafs er ástandi slæmt, í Skotlandi hörmung, segir Atkliff, og 70% lagsveiði á að í Noregi er mengaður af eldislagsi. Í miðju Atlantsafi sé svo Ísland einstaklega mikilvægt. The North East has got an extremely low population. There's no pollution. There's no human interference with the rivers. The rivers are still in their very natural state. So, I mean, really, if we, if we, if we can't help the salmon in the North East of Iceland, then it's got no chance, really. Sí, ég get svo kveðið allt á laxi hér við landi ekki rætt klif varhugavert dæmin til dæmis frá Nóri í sínið það. Og hann segir ekki sett að koma í veg fyrir það að eldislag sleppi og hann munu þá endanum blandast, viltastofnunum og þar með veikjan. Ég þykk að Ísland að það ekki 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 að það. Flötningaskipið Wilson Skó sem strandaði við minni kollafjörðar í Húnaflóa í gær fer ekki á flóti í bráð. Nú er beðið eftir björgunar á allan útgerðarinna Neskips er beðið ábyrð á að losa skipið. Flötningaskipið var á leiðinu frá Kvamstanga til Hólmavíkur þegar það strandaði. Um borði skipin eru tæplega 2000 tonn af salti og um 200 tonn af olíum. Líklegt er að afferma þurri skipi til að koma því aftur á flót. Menguna varnabúnaði var komið fyrir í kring og varð skip landhelgiskestunar vaktar stöðuna þangað til næstu skref verða ákveðin. Innu þær á þeirra segir hryllilegt að horfa upp á hvernig óvandað fólk nótfæri sér eind fólks og gera af fjöðúfu og legið því óviðunandi húsnaði fyrir svimandi háar uppæðir. Þetta sé samfélagslegt vandamál sem taka þurfi á. 
Í kveiki gerkvöld var meðal annars fjallaðan brunan mannskeið á bræðraborgarstíg fyrir þremur árum og þá staðreynda enn búi fjöldi fólks við hættulegar aðstæður. Slökkviliði sé vanmáttugt og æpandi eftirspurt sé eftir nánast hvaða húsnæði sem er. Formaður flokks fólksins tók þetta mál upp á alþingi í dag. Hún sagðist að það fengið sjokk við að horfa á þáttinn og sjá byrtingarmyndir græðgi og okurleigu. Og maður velti líka fyrir sér hvernig stendur á því hvernig stendur á því að það þarf fjölmiðla til þess að draga fram þann óþverra sem að sjálfsagt þúsundir búa við í dag án þess að ríkisvaldið skipti sér af því nokkuð skapa að hræðilega hlut. Inga Sælat beindi máli sínu til innviðar á þeirra og bendi á að húsnæðismálin hefðu verið að forræði framsóknarflokksins árum saman, ríki og sveitarfjölög gætu ekki hort upp á þetta meir. Fjöllunin Veitti ákveðin einsýn inn í aðbúnað og húsnæði fólks sem er algjörlega óviðunandi í okkar samfélagi, get verið sammála háttvistu þingmanni um það. Ráðþurra bendi á að tveir starfsópar hefðu skilað af sér skýrslum eftir byrjunan á bræðraborgarstíg með tilgum til úrbóta, unnið væri eftir þeim, mart komið til framkvæmda og slökkvilið hefðu fengið frekari heimildir. Á þessu sviði er verið að vinna mjög góða vinnu og ég vænti þess að við munum sjá lagafrumvörp hér á næsta þingi sem munum taka á þessu. Þá er lagaumgjörðin komin en það kemur auðvitað ekki veg fyrir það að óvanda fólk mýs nóti eymd og fátækt fólks til þess að bjóða því þessa aðstæður sem við sáum því meiri gær. Það þarf að taka á og það er samfélagslegt vandamál. Rúta með 15 um borð valt ofan í svarta og við saurba í skaga fyrir um klukkan 2 í dag. Sex fartigar voru fluttum með sjúkrabílum til Akurirar en engin slasaðist lífsættilega. Höskuldur Bía Erlingsson aðalvartjóri lögreglunar á Norðurlandi Vestra sagði í samtalu við fréttastofa að aðkomanað slýsinu hefði ekki verið góð þar sem rútan lá á hliðinni ofan í áni. Hinum nýju sem voru í rútinu var ekki til Akurirar með björgunarsveitarbílum. Heldar kostnaður við byggingu nýs landspítala eru 210 miljardar króna og verkefnið er það dýrasta í Íslandsögunni. Þá bættist ríflega 13 miljardar við í dag þegar ákvörðunum var tekin um að byggja nýja einingu undir geðsvið landspítalans. Ríkistjórnin bóðaði í dag til upplýsingafundar þar sem hún fór yfir helstu verkefni og kostnað í tengslum við uppbyggingu nýs landspítala. Þar var því lístað frá árinu 2010, hefði kostnaður við fyrstu skóklustungu og sjúkrahótel á 13 ára tímabili kostað 29 miljarða króna. Þá erði kostnaður á þessu ári við nýjan meðferðarkjarna, rannsóknahús og framkvæmdir við Grensás 21,5 miljardar. Síðasti fasi verkefnisins samkvæmt núverandi áætlun árinn 2024 til 2030 verður langdýrastur og talinn kosta rúma 160 miljarða króna. Svo næsta ári þá verður frankanda hraðin orðin slíkur að við erum að setja um 25 miljarða á næsta ári og á hverju ári árin þar á eftir og þessi fyrsti áfangi á að klárast á tímabili þessara fjármálaáætlunar stæsta fjárfestingar verkefni ríkisins í sögunni. Til einföldunar þá lítur núverandi húsnæði svona út með sjúkrahótelinu sem var tekið í nótkun árið 2019. Þegar fyrsti áfangi klárast bætast við meðferðarkjarni, rannsóknahús, bílastæða og teknihús, bílakjallar og bílastæðahús. Annar áfangi felst í uppbyggingu dag og göngudelda á samt fleiru. Það er mikilvægt að nýtum bæði eldri byggingar og tökum góðar ákvarðanir samlega þeim tækjaferðum sem við höfum til að byggja upp þjónustunar. Í öðrum áfunga stendur sömuliðist til að byggja nýja einingu undir geðsvið, nokkuð sem kallað hefur verið eftir frá upphafi, en ekki var kynnt ákvörðunum fyrir nýja dag, eftir að stýrihópur komst að þeirri neðurstöðu að nýtt húsnæði bæri ákjósanlegast. Það er talið kosta 13,5 miljarða. Það er verið mikið rætt að þetta húsnæði hendi ekki og og ef það hafi hentað nokkru sinni þá er það barnsins tíma eins og ykkur myndi orða það. Ráðið við alveg við þetta og erum við komið langt fram úr upphaflegum fjórðungsáfnum? Tímaáfnum er ekki alveg gengið eftir þannig að það hafa verið vannýttar fjárhæmildir hér á undarfundum árum að því að verkefnið hefur ekki farið kannski eins hratt og við töldum. Og síðan að sjálfsögðu hefur utan að koma til þróun eins og bara verðbólga áhrif á kostnað við svona verkefni en ráðið við þetta já algjörlega. Um 2500 keppendur og gestir Andrésar andarleikana eru nú komnir til Akureyrar en 47. leikarni verða settir í kvöld. Nú Ágúst Ólafsson fréttamaður, hann er staddur í blíðunni á Akureyri. Ágúst, þú ert í skrúðgöngu eða hvað? 
Ég er reyndar ekki komin í skúkunguna, við vorum að vorna til að hún erði komið til okkar hérna en það er svolítið erfitt að tímasetja þetta, þau eru að labba hérna til okkar krakkandi rutanum bæ en setningar áttum við fram hérna í höllinu eftir og það er allir að streyma hingað en fjallar það, já, stendum mikið til hér á eftir? Já, hér eru að fara að kynna inn 15 lið, 830 keppendur sem er að kynntir hérna inn í kvöld með pomp og pakt og svo verða skemmtiatrið og leikarni settir. Og þetta verða hér fram á laugardag, það er sautjánstöfi hér til akkurir í dag, er nógu snjór? Já, það er nógu snjór það sem við ætlum að keppa, við erum búin að vaka yfir þessu frá því á sunnudag með tíu til sautján gráður og eftast við snjóinn upp um allt fjall og þetta verður geggja á morgun. Þannig að það verður snjór í brautunum? Það verður snjór í brautunum það sem við keppum. Ása, þú ert Já, segir um er næstu búin að koma hér á hverju ári 30 ár, það er eitthvað við þetta? Já, það er eitthvað annað, þetta er bara það besta við skýðin, skýða vertíðina og klára veturinn hér á andra sandalegunum. Og þjálfararnir, þetta er ekki bara skýði, það er margt annað? Já, þetta er miklu meira það, hér er dagskrá frá mótnið til kvöld, svo það er bara nóg um að vera, kynnast nýjum krökkum og þegar veðrið er svona að vera allt svo skemmtlegt. Er þetta uppskýrahátið? Algjörlega uppskýrahátið allra skýðakrakkana og þau byrja spennt eftir að koma hérna á hverju voru og klára verti hérna. Það er hvað kjæla fyrir þetta, við erum enn að horfa eftir skúlgöngunni og hérna en hún kemur og ég veit ekki hvernig við endum þetta, ég held að segja bara gleðilegt sumar. Gleðilegt sumar ágúst í blíðinni 17. að hita á Akurir og góða skemmtun í kvöld. En við þurfum aftur til Reykjavíkur. Hús Íslenskunar heitir Edda. Nafni var tilkynnt við vígsluða þurfum húsin síðdegis. Fórstöðumaður Árnastofnunar segir að spennandi tímar síðu framöndan í Eddu. Árið 2005 ákvaðu stjórnvöld að verja fjöð til byggingar hús fyrir starfsemi stofnunar Árna Magnússonar í Íslenskum fræðum. Þar átti einnig að varaði þetta handrit og önnur frumgögn. Fyrsta skóplustungan var hins vegar tekið nokkru síðar árið 2013 en byðin var alls ekki á enda. Eftir að grafið hafði verið fyrir grunni húsins gerðist að var lítið í um sex ár framkvæmdir hófust að ný 2019. Og nú er húsið tilbúið. Það var vikt í dag og við vikstuna var því gefið nafn. Og það er mér sönn ánægja tilkynna það hér með að hús Íslenskunar heitir Edda. Nafnið Edda bar Sigur Bítum í nafnasamkefni um heiti á húsið. Um 1580 tilögur bárust frá hátt í 3400 þáttökundum. Í áliti dómnumdar segir að nafnið sé lipurt, fallegt og sér íslenskt en jafnframt þekkt á alþjóðlegum vettvangi. Edda verður nýtt heimili íslensku og menningadeitar háskóla Íslands og Árnastofnunar. Þetta er náttúrulega búið að vera dálítið bittími og mikil eftirvænting í lofti. En nú er komið að þessu, við húsið er risið svona fallegt eins og það er og stórkastu umgjörð finnst okkur um okkar starfsemi á Ádnarstofnun og líka Háskóli Íslands þannig að við hlökkum mjög mikið til að flytja. Á morgun verður húsið opnað almenningi og gestir geta notið fjölbreyttrar dagskrár. Það er auðvitað ekki búið að flytja inn í húsið þannig að það er alltaf gaman að byggingin sjálf verið í aðalhlutverki. Það er hún sem skín núna þessa fyrstu daga og síðan þurfum við að flytja inn bækur og gögn og fólk og handrit svo það er spennandi tíman framöndan. Tónlistan hátíðin heima er haldin í áttunda sinn í Hafnarfyrði svo allar götur frá árunum 2014 og hefur fest sig rækilega í sessi. Hafdís Helga Helgatöftu fréttamöður er stödd í fríkirkjunni í Hafnarfyrði. Já, hvernig er stemningin? Já, stemningin er góð, fólk er svona að tínast inn og ég held að meðla að bara að segja að hún sé hreinlega heimilisleg enda er þetta svona hátíð þar sem að fólk er að bjóða heim til sín, bókstæðlega gestum og gangandi og inn og gafljó sér að hlusta á fagra tóna. Eina þeim sem maður hefur gert það er Margrét Eir, tónlistakóna, ég þú hefur bæði bóðið heim til þín og komið fram á svona tónlíkum. Það passar og núna er ég með að bjóða heim eftir bara hálftíma. Þannig að þú ert að bara að taka á móti tónlistagestum, er þetta ekkert skrítið? Sko, í fyrsta skipti sem ég bauð heim, það var jú pínu skrítið, það var hérna, þú veist það bara, já, gerðu svo vel, hér er klósetið mitt og hérna, og svo allar snirtu verðurna, þú veist allt um mig eftir þetta. Já. Ég bara eitthvað, ó, ó, já, einmitt, þau koma bara inn, en það voru allir svo almennilegir og það er bara heimilislegt og ekkert mál. Ekki verra en svo að þú ert að gera þetta aftur? 
Ég nákvæmlega. En nú veit ég aðeins betur sko. Ég er aðeins búin að fela mestu snistuvörurnar og eitthvað svona. En þetta er bara eins og segir, þetta er heima í Hafnafyrði. Og uh, þetta á bara að vera stemning og fólk að geta labba hérna um og það er náttúrulega yndislegt veður, furt og gott, eins og það væri fyrra líka. Akkurat og hérna, ég held að sé kannski bara, ég lægi að fara að ljúka þessu á fyrstu tónum hátíðarinnar, er það ekki? Þá segi bara, ok! Já, takk fyrir þetta frá tónlistar hátíðinni heima í Hafnarfyrði og þetta var í fríkirkinni í Hafnarfyrði. En nú ætlum við að vita hvað verður í kastlösi kvöldsins. Í kastlösi kvöld ætlum við að fjalla um stöðu leigindaginn. Mörg dæmi er um að leigindur þurfum að búa í óbóðlegu húsnæði. Svo er sáum sláandi dæmi um í kveikigær. Við ræðum líka við Natössu S, rússneska rittöfund sem er búsett hér á landi og mótmælir innrás rússa í Úkrainu kröftulega. Við vendum hvað okkur svo í krossi lok þáttar og skoðum eddu, hús íslenskra fræða sem var vikt í dag. Og við ætlum að líta til veður, sumardagur í fyrsti heilsan með sunnan gólu og létt skíðu veðri víðast hvar, norðvestan til verður þó suðvestan strekkingur með rigningu þegar kemur fram á morgundaginn. Hiti verður á byrjunu 5-16 stig en það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu dagar loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. 32-leið úslit mjólkur byggast karla í fótbolta hófust í dag, stjarnan og íbjöf af mættust í fyrsta leik dagsins í Garðabænum. Eygló Fandal Sturludóttir bætti Íslandsmetsvitt í jafnhendingu á Evrópumótinu í ólympískum liftingum í Armeniju í dag. Og auðkýfingurinn Jim Ratcliffe vonar að mannsistýrun neitið komist aftur í fremstu röð verði hann eigandi liðsins. Og þá var yfir pelsta að þriði fréttatímans. Eftirlit stofnanir á Norðurlöndum telja að Rússar hafi kortlagt sæstrengi ríkjan og ætli mögulega að vinna skemmdarverk á þeim. Fórstur við landelgiskestlunar segir engan vafa leika á að slíkt hafi Rússar einnig gerst hér við land. Brýnt sé að efla eftirlit. Ísland nær ekki að standa við alþjóðlega skuldbindingar sínar í loftslagsmálum sem hvernig er í skýslum. Fram reiknaðar losunar tölur eru tvöfalt hærri en markmið ríkistjórnarinnar. Innviðar á þar að segir enga löggjöf kom í vegg fyrir óvandað fólk notfæri sér eind og fátækt og legi algjörlega óviðunandi húsnæði gegn ofurkurleigu, líkt og syngt var í kveik í gær. Þetta sé samfélagslegt vandamál sem taka þurfi á. Neðurstöður rannsókna á Norður Atlasarslagsi sem gengur upp í ára Norðausturlandi sína verndaraðgerðir hafa skilað árangri. Eigandi annars segir að ekki eigi að heimila lagseldi í sjó því Ísland sé eini staðurinn sem vildi lagsastofnin geti lifað af. Þá er þessum fréttatíma ljúka og það er komið að íþróttum veðra svo kastljási. Það eru næsti fréttatímar í útvarpa sjónvarpur klukkan tíu í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna einar rúbundrís. En við ætlum að segja þetta gott þessum aðvert þessum degi njótið í kvöldsins og verið þið sæl.